দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউ নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবের সাথে আছি আমি লিশা শুরুতেই সবাইকে আমি জানাচ্ছি রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই এই রমজানে অনেক ভালো আছেন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের নারীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা নারী কিন্তু স্বাক্ষর রাখছে সাফল্যের কিন্তু তার এই অগ্রযাত্রা কি আদৌ অনেক সহজ বাধামুক্ত আজ আমরা এরকম একটা টপিকে কথা বলবো আজ আমাদের আড্ডার টপিক হচ্ছে নারী সাবলীল অগ্রযাত্রা আর যারা আমার সাথে আজকের এই আড্ডায় যুক্ত হতে চান তারা আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন আর এই মুহূর্তে তিনজন অতিথি আছেন আমার সাথে চলুন কথা না বাড়িয়ে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নি আমার সাথে প্রথমেই আছেন তাহেরা বেগম বেগম প্রভাষক আইসিটি ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ তারপরে আছেন আমার প্রিয় আপা রাহিমা সুলতানা রীতা আপা লাইফস্টাইল এক্সপার্ট এবং তারপরে আছেন রেশমি নন্দী গণমাধ্যম কর্মী আপনাদের সবাইকে আমাদের আজকের আড্ডায় স্বাগত কেমন আছেন আপনারা বাকিদেরকে আমন্ত্রণ জানাই আজকে আমাদের আড্ডার টপিকটা কিন্তু খুবই কি বলবো একটু ভাইটাল বলতে পারি বা একটু বেশি একটু গুরুগম্ভীরও হতে পারে কিন্তু আমরা আড্ডার ছলে আসলে চেষ্টা করব আজকে আমাদের এই সমস্যা বলি বা সমাধান যেটাই হোক কিছুটা বের করার সম্ভাবনাগুলো বের করার চেষ্টা করবো আজকে আমাদের নারীর সাবলীল অগ্রযাত্রা আপনারা তিনটা মানুষ এখানে বসে আছেন এবং আমি নিজেও এখানে বসে আছি আমরা প্রত্যেকেই চারটা ক্ষেত্রে চারজন কাজ করছি হ্যাঁ এবং আমাদের যে অগ্রযাত্রা বা আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা নারীরা যে এত দূর আসতে পেরেছি এই অগ্রযাত্রাটা আসলে কতটা সহজ ছিল বা আদর সহজ কি না বা এখন সহজ কি না এগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আড্ডা দেব তো শুরুতেই আমি তাহেরা বা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকে আমি শুনে এসছি যে একটা মেয়ের জন্য বা নারীদের জন্য শিক্ষাকতা পেশা এবং ব্যাংকিং পেশা সবচেয়ে বেশি বলা হয় যে নারীদের জন্য বেস্ট আপনার কি মনে হয় এটা কতটুকু সত্যি আসলে আপনি যেহেতু অনেকটা লম্বা সময় ধরে এই পেশায় আছেন ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা এবং রমজানের মুবারক শুরুতে লেকসাস টিভিকে জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য আসলে সহজ এটা বলাটা সম্পূর্ণভাবে একটু জটিল কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে গেলে কিছুটা বাধা তো থাকবেই তো সেই বাধাগুলো পেরিয়ে যখন আমরা এসছি হুম শিক্ষাকতা পেশাটাই যে খুবই সহজ তা না এখানেও কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা আমরা পেয়ে থাকি তবে সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমরা কীভাবে এটাকে নিচ্ছি হুম আমরা যদি সহজভাবে সুন্দরভাবে এটাকে নিতে পারি তবেই দেখা যাচ্ছে আমরা সফল হতে পারছি আর কি আপনার থেকে আমি চলে যাচ্ছি রীতা আপার কাছে এবং আমরা কিন্তু জানি আপা আপনিও শিক্ষাকতা পেশার সাথে জড়িত আপনার জন্য আপনি কিন্তু তার আগে থেকে মিডিয়াতে কাজ করছেন এবং একটা চ্যালেঞ্জিং একটা পেশায় আপনি আছেন এবং সেখান থেকে ওই যে যেটা আমি শুরুতেই বললাম যে অপেক্ষাকৃত সহজ বলা হয় মেয়েদের জন্য শিক্ষাকতা তো দুটোর ব্যালেন্স বা দুটো ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আপনার কাছে কতটা চেঞ্জ আসছিল আমার জীবনে সত্যি কথা বলি আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভীষণ ভালোবাসি এবং আমি বাংলাদেশে এই যে রান্না যে একটা শিল্প আর ফুড সায়েন্স আর্ট অ্যান্ড কমার্স এই তিনটার যে একটা সংযোগ হতে পারে এটা প্রথম আমি শুরু করেছি তো তুমি বুঝতেই পারো যে একটা নতুন জিনিস বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করে সেইটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ওই সময় আমি কিন্তু অলরেডি নারী আবার নারী তারপর আবার আমি চিটগঙ্গ ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স মাস্টার্স করা পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমাকে যে কত কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যে আমার ওই সময় ব্যাংকে জব হয়ে গেছিলো আমি ওটাকে ছেড়ে আমি রান্নাকে আমার পেশা হিসাবে নিয়েছিলাম এবং এইটা আমার পরিবার থেকে কেউ মানতেই পারে নাই প্রথম দিকে একদমই সাপোর্ট পাই নাই আমি আমার কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম এবং আমি আমার জীবনের কিছু অঙ্ক করে ফেলেছিলাম তো দ্যাটস ওয়াই আমি বলেছি যে না আমি এটাকে আমার পেশা হিসাবে নিব এবং এইটা নিয়েই আমি এগিয়ে যাব কারণ আমার কাছে ভালো লেগেছিল আমার মনে হয়েছিল যে ওই জায়গাটা আমার জন্য সুইটেবল না আমার জন্য এই যে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করব আমার কথা ছিল যে আমি নিজে কাজ করব আমার সাথে আরও নারীরা যুক্ত হবে 
আমি এগিয়ে যাব তারাও আমার সাথে এগিয়ে যাবে এই যে একটা পরিকল্পনা এটা নিয়েই কিন্তু শুরু তো শুরুটা আমার মাত্র কত ছয় জনকে নিয়ে আমার শুরু হয় এবং যাত্রাটা বেশ কঠিন ছিল কিন্তু তারপর সত্যি কথা বলতে এখন যখন এই বিষয়টা আসে শিক্ষকতা কিন্তু আমি তার পরে গেছি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট লেকচারার হলাম ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট প্লাস গোপালগঞ্জ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তারাও আমাকে নিয়ে গেল ট্যুরিজমের কারণে কারণ আমি তখন পর্যটন থেকে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রেস্টিয়ান বেকারি আর তোমার হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপরে আমার কোর্স করা ছিল আপনি খুব সুন্দর একটা ব্যালেন্স করেছেন আসলে দুটো লাইফের আসলে মিডিয়া লাইফ বলি বা শিক্ষকতা লাইফ বলি তো আপনার কাছ থেকে আমি আবার একটু যাই হচ্ছে আপু আপনার কাছে আপনি গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে আমি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি তো গণমাধ্যম কর্মী শুনলেই আমাদের কাছে মনে হয় যে মাঠে ঘাটে মানে কাজ করে বেড়ানো একটা মানুষ তার সেই মানুষটা যদি মেয়ে হয় মানুষের একটা অদ্ভুত একটা চাহনি থাকে আচ্ছা ওখানে কাজ করে তো এই এই বিষয়গুলো আপনি আসলে কিভাবে দেখেন আর আপনাদের কাজের ধরনটা তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন আপনাদের কাজ করতে হয় আমাদের আমাদের আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে শহর কেন্দ্রিক যে জায়গাগুলো আছে মিডিয়ার সেখানে কিন্তু নারীর অংশগ্রহণটা বেড়েছে মানে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তাদের মানে চোখ সহ হয়ে গেছে যে হ্যাঁ আসবে কিন্তু একটু মফসলে গেলে কিন্তু এটা একদমই যেমন আমরা যখন আমাদের মিডিয়ার আমাদের যারা জেলা প্রতিনিধি কেউ কিন্তু নারী নেই কাছে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে গিয়েও ওইটা তো আছে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত কিছু সুবিধা পাই কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে যে গণমাধ্যমে এখনও নারীদের ওই অবস্থানটা আসলে নাই যেটা যে ওয়েলকামিং একটা ব্যাপার যেটা এখনও যে ওইটা কিন্তু নাই ফলে ওই মানে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে আমরা যা করছি তো করছি কিন্তু খুব একটা বেশি চিত্র আসলে পাল্টায় না যে ওইভাবে সাবলীল বলাই যাবে না এবং আমার মনে হয় না কোনো মিডিয়ার হাউসেরও জেলা প্রতিনিধি বা এরকম কেউ সত্যি বলি যে আমি একটা কম্পিটিশনে বহু বছর থেকে একদম বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যাই খুলনা সিলেট সিটগং ওরা আমাদের নিউজগুলো করে আমি কিন্তু নারী সত্যি যে বলার পরে আমার এটা রিকল করার চেষ্টা করলাম যে আমি নারী সত্যি খুব কম পেয়েছি ছেলেরাই ইন্টারভিউ করেছে এসে আমার আপু এটা থেকে একটু আমি তো আরও একটু জানতে চাই যে এটার কারণ আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে এই যে প্রতিবন্ধকতা যদি আমরা বলি এটা কি শুধু কর্মক্ষেত্রেই নাকি পারিবারিকভাবেও আসলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয় যেখান থেকে আসলে প্রশ্ন শুরু হয়েছে শিক্ষকতা পেশাটা তো শিক্ষকতা পেশার একটা যদি পরিসংখ্যান করা হয় তখন দেখা যাবে যে পরিসংখ্যানে গ্রামের দিকে স্কুল কলেজগুলো স্কুলগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ হয়তো তুলনামূলকভাবে বেশি কিন্তু ওভারঅল যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু সেই অর্থে নারীদের অংশগ্রহণ নেই মানে অপেক্ষা কিন্তু বাড়ির পাশের স্কুলগুলোতে ইয়ে আর এখানে ক্ষেত্রে মিডিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি বলবো অনেকটা চ্যালেঞ্জ থাকে তাই না সেই চ্যালেঞ্জটা আসলে কোনো নারীর পক্ষে এসে মানে ওই জেলা পর্যায়ে গিয়ে ওই জিনিসটা ফেস করে এবং সেটা আসলে বড় একটা সাপোর্ট লাগে প্রতিষ্ঠানের সেটার আসলে পেট্রোনাইজ করার মতো আসলে ওই রিস্কটা মিডিয়া হাউসগুলো হয়তো নেয় না সেইটার ফলে একটা ব্যাপার দাঁড়ায় আর পরিবার থেকে তো অবশ্যই পরিবার থেকে তো একটা চাপ আসেই শহরে আমরা দাঁড়িয়ে যারা গণমাধ্যম কর্মী আছি তাদের জীবন জীবনযাপন জীবনযাত্রা এবং আশেপাশের লোকজনের ভাবনা একটু গ্রামের দিকে গেলে ভাবনাটা একদম বদলে যায় ফলে ওইখানে আসলেই এখনো পর্যন্ত নারীদের জন্য গণমাধ্যম করবে হওয়াটা খুব খুব কঠিন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আজকে একটা আমাদের চিন্তার খোরাক জোগালো যে যখন আপু বলছে তখন আমি চিন্তা করছি আসলে আমি সাথে সাথে আমার আমি কিন্তু রিকল করলাম যে আমি এত বছর ধরে প্রায় সতেরো বছর ধরে এই রিয়েলিটি শোর সাথে যুক্ত আছি এবং প্রত্যেক বাড়ি আমাদের ইন্টারভিউ হয় বিভিন্ন জেলাতে বরিশাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমি কোথাও কোনো দিন কোনো সাংবাদিক পাইনি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি এক্ষুনি
বিরতির পর আরো একবার স্বাগত সবাইকে নিয়ন নিয়তিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে যারা এখনো আমাকে জয়েন করেন নেই আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে কিন্তু জয়েন করে ফেলতে পারেন কারণ আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি আর এই আড্ডায় জয়েন করার জন্য আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটা ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হবে আর সেটা হচ্ছে আপনাকে হতে হবে একজন নারী কারণ এটা লেডিস ক্লাব তো যারা এখনো জয়েন করেন নি জয়েন করে ফেলুন আর আমি চলে যাচ্ছি আমার আড্ডায় আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সাবলীল নারী সাবলীল অগ্রযাত্রা নিয়ে এখন আমি আবার একটু রেশমি আপার কাছে আপনার কাছে আসি যখন আপনি চ্যালেঞ্জিং সেটা নিলেন আমরা কিন্তু সবাই একটা গল্প থাকে পেছনের একটা গল্প থাকে পরিবারের গল্প থাকে যেটা আমরা শুনছিলাম একটু আগে তো একটু যদি বলতেন যে কেমন ভাবে ছিল ওই আমাদের যখন বললেন যে এই পেশায় আপনি আসবেন বা ফ্যামিলি কিভাবে দেখেছিল এটা আসলে চ্যালেঞ্জিং পেশা ধরেই এসছিলাম আসলে আমি পড়াশোনা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা প্রশাসন থেকে আচ্ছা তো ফলে এটা আমার জন্য একদমই নতুন একটা হ্যাঁ নতুন তো বটেই মানে আমার জন্য অনেকটা কি বলবো পিচ্ছিল পথের মধ্যে চলে যাবে মানে আমি তো একদম বেছে নেওয়া পথ মানে আমার ভালো পথ আমার যেটা বলে সহজ ছিল একদম সহজ একটা পথ আমি কোনো ব্যাঙ্কিংয়ে যাব বা কোনো কিছু তো ওরকম একটা কিছু যাব সেখান থেকে সাংবাদিকতায় পেশা আসা মানে হচ্ছে আমার আসলে পতন হয়েছে আমার পরিবারের কাছে মানে আমার যা হয়েছে সেটা পতন পরে তো মানে যখন দেখা গেল যে না আসলে হবে না আর কি ওটাই করবে তখন তো হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আর আমাদের তখন যেটা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমরা আমি যেটা করতাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পেপারে আমাদের যেটা কন্ট্রিবিউট করা বলে সেই কাজটা করতাম ফলে যেটা হতো বিভিন্ন জায়গায় যেতাম আর আমার বন্ধু বান্ধব যারা ছিল তারাও মোটামুটি এই দিকে ছিল ফলে ওই ঘোরাঘুরিটাই একটা মূল ব্যাপার ছিল যে সবাই মিলে একটা কিছু করছি হই হই করছি রই রে করছি রাত বিরাতে কোথাও চলে যাচ্ছি এই স্বাধীনতা তো আর কোনো পেশায় থাকছে না ফলে ওই পেশাটা আমার জন্য খুব অন্যরকম মানে আমার এর আগের যে জীবন একদম একটা পরিপাটি একটা জীবন সেই জীবন থেকে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমি এই জীবনে এসে আমার মনে হচ্ছে আমি সাংবাদিকতাই করবো কারণ আমি সারা জীবন এভাবে এলোমেলো এভাবেই থাকতে চাই আমি অত গোছালো জীবনে চাই না বিশেষ করে মেয়েদের একটা কারণ থাকে কি মনেই হয় যে মানে যে জীবনটা আমরা যাপন করি না সেরকম একটা মানে একদম অন্যরকম একটা জীবন যেখানে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে অনেকের সাথে মেশা হয় সাধারণত আমরা তো মিশি না বা যাই আমার মনে হয় না আমাদের চারজনের দেখে কেউ কথা ঠিক বলবে কিন্তু এটা কি আপনাদের কর্মক্ষেত্রে শুনতে হয়েছে বা আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাই যে এই শিক্ষাগত করছেন সেখানেও নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন আছে অবশ্যই হ্যাঁ তো এরকম কি ফেস করেছেন শুনতে হয়েছে যে মেয়ে মানুষও কি নেটওয়ার্কিং করবে ও তো পারে না বোঝে না এরকম কি শুনতে হয় আসলে আমাদের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আমি যেমন কলেজে যাচ্ছি আমার নেটওয়ার্কিংটা বেশি হয় বাচ্চাদেরকে নিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে সো গার্ডিয়ানদের সাথে ওভাবে করে কোয়ার্ডিনেট করতে যোগাযোগ করতে খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় না কিন্তু আদার্স যেখানে শুনি যে আমরা ধরেন যে নেটওয়ার্কিং করার ফলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে অনেকে পড়ে তো এই প্রবলেমগুলো হলে একটু মানে একটু খারাপ লাগেই যেমন ধরেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে থাকে না একটু ব্যাড ইয়ে তো সেই জিনিসগুলো চলে আসে আমি একটু একটু যোগ করি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রে মানে প্রথমত্র নেটওয়ার্কিং ব্যাপারটা ব্যক্তি বিশেষে নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রে যার যার মানে চরিত্রের গঠন অনুযায়ী আর দ্বিতীয়ত এখনো যেরকম ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায় একটা মেয়ে যদি একটু হেসে কথা বলে বা নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারে থাকে না আর কি আমার নিজের প্রতিষ্ঠান আছে আমি অ্যাকচুয়ালি একজন নারী উদ্যোক্তা বিজনেস করি এবং বহু বছর থেকে আমার ব্যবসার বয়সও অলমোস্ট আমার বিশ বছর হয়ে গেছে তো আমি মার্কেটিংটা আমাকে নিজেকে করতে হয় এবং নেটওয়ার্কিং যেটা বললে আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমি কিন্তু ফ্রি ফ্রি গিয়ে তাদেরকে নানা ধরনের অ্যাজ এ গেস্ট স্পিকার হিসেবে যেতাম গিয়ে 
এক একটা টপিকস ধরে ধরে কথা বলতাম বিকজ আমি চাচ্ছি চাইতাম যে তারা কথা বলুক তারা জানুক তারা কথা বলুক এবং আমার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি জানাতামও তাদেরকে স্পেশালি ট্রিট দিতাম বলতাম 50% ডিসকাউন্ট আপনাদের জন্য যা করা প্রয়োজন আসলে আপনি করেছেন আর পাশাপাশি আমি কিন্তু তাদেরকে এই যে তাদের মানসিক বিশেষ করে ক্লাব গুলো যেমন গুলশান ক্লাব তারপরে ঢাকা ক্লাব আর্মি অফিসার্স ক্লাব বিভিন্ন ক্লাবে আমি প্রচুর অনুষ্ঠান করেছি এবং সেখানে আমি যা বলতাম লোকজন কিন্তু খুব মজা করে শুনতো ক্লাবের কথায় মনে হলো যে আমাদের লেডিস ক্লাবের কিন্তু জুমের বন্ধুরা অ্যাড হয়ে গেছে আমি একটু ওদের সাথে একটু কথা বলে নেই এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন নাজিয়া আপু আছেন রেবেকা আপু আছেন সোনি আপু আছেন সবার আগে আমি নাজিয়া আপুর সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি আপু কেমন আছেন রোজার দিন গুলো ভালো যাচ্ছে ওখানে হ্যাঁ ভালো যাচ্ছে গত বছরের থেকে এবছর একটু দিনটা একটু ছোট আধা ঘন্টা ছোট আধা ঘন্টা আপনার সামনে এখন আর তাহলে আমরা কেউ ওইগুলো কিছু খাবো না যেহেতু আমাদের সন্ধ্যা এখন নাজি আপা আজকে টপিকটা নিয়ে একটু কথা বলি আমরা কথা বলছিলাম যে নারীর সাবলীল অগ্রযাত্রা নিয়ে আজকে আমরা আড্ডা দিচ্ছি তো আপনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন এখন আপনি দেশের বাইরে আছেন আপনার কাছে কি পার্থক্যটা আপনি কি দেখেন যে দেশের বাইরেও কি একই রকমের ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন একই রকমের ট্রিট করে যে মেয়েরা একটু পিছিয়ে আছে ওদের দিয়ে হবে না এটা করতে পারবে না ওরা হ্যাঁ জেন্ডার আমার সেটা মনেই থাকে না কখনো আর আমি এমন একটা পরিসরে কাজ করি সেটা একটু মেল ডমিনেটেড পরিসর সেখানে আমি একদম একজন আরেকজনের মতো আরেকজন মানুষের মতো আমি সমানভাবে ট্রিটেড হই এবং এই ট্রিটমেন্টটাতে না আমি বুঝতেই পারি না যে আসলে ওই যে কম মানে আমাকে পিছিয়ে রাখার যে একটা টেন্ডেন্সি এটা আমি ফিল করি না যে পিছিয়ে কিভাবে রাখবে কারণ আমার যা যোগ্যতা আমার যা কর্মক্ষমতা এবং আমাকে মনে হয় যে একটু বেশি বরং আগিয়ে দেয় আমি বরং এটাই মনে করি তোমাকে বলবো যে নাজিয়া তোমার কি তুমি যেভাবে করতে চাও একটা প্রজেক্টকে তুমি যেভাবে করতে চাও সেভাবে করো জাস্ট অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস হ্যাঁ মানে সবার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আপনাকে তারা মানুষ হিসেবে এবং আপনার যে কর্মক্ষমতা সেটার হিসেবে আসলে আপনাকে জাজ করা হয় জাজমেন্ট না আমার জাজমেন্ট কে যে রেসপেক্ট করা এটা কিন্তু অনেক বড় একটা মানুষ হিসেবে অনেক বড় একটা রেকগনিশন আর আমি বলবো সত্যি তাই এই রেকগনিশনটা কিন্তু আমাদের দেশের একটু মনে হয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটা ট্রাস্টের উপর ডিপেন্ড করবে একজন আমার যদি সুপারভাইজারের বা আমার ম্যানেজারের যদি নিজের উপরে কনফিডেন্স না থাকে তার কিন্তু তার সাবঅর্ডিনেটের উপরে কনফিডেন্স থাকবে না এ ঠিক একই একই জিনিস সো নিজের উপরে কনফিডেন্সটা অনেক বড় জিনিস হ্যাঁ আচ্ছা এই মুহূর্তে আমার সাথে আরো যোগদান করেছেন হাসিনা আপা এবং খুকু আপা আপনারা থাকবেন আমরা আড্ডা দেব আড্ডাতে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাকে প্রিয় দর্শক নিয়র নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এখন নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না কারণ বিরতির পরে আমরা আরো অনেক আড্ডা দেব সাথেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম নিউ নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সাথে কিন্তু আমি জোহরা মারিয়াম লিসা আছি আপনাদের সাথে আর যারা এখনো আমার সাথে যুক্ত হননি আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন যুক্ত হওয়ার একটাই শর্ত আপনাকে হতে হবে নারী আর যারা বাসায় পুরুষরা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন লাইভ দেখছেন পাশে বসা নারীকে উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আড্ডায় যুক্ত হতে 
আবার চলে আসি আড্ডায় রেশমা আপু আপনার কাছে আসি আপনি অনেকটা সময় ধরে কিন্তু আপনার গল্প আমরা শুনছিলাম যে আপনি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে কাজ করছেন পরিবার মেনে নেয়নি তো নারী হিসেবে একজন গণমাধ্যম কর্মীর কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আসলে এই মানে এখন পর্যন্ত আপনি ফেস করেছেন বা করতে হয় বাকিদেরকে আচ্ছা প্রথমত আমি বলি আমি কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থা শহর কেন্দ্রিক জায়গায় কাজ করি সেখানে যেটা হয় যে এখনো ওই যে একটা গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে একটা নারীকে গ্রহণ করা সত্যি অনেকের পক্ষে কঠিন ফলে অনেক জায়গায় গিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক জায়গায় গিয়ে যখন দাঁড়াতে হয় তখন নিজেকে মানে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করতে হয় যেটা অন্য মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে করতে হয় না হ্যাঁ তো আগে আমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হয় তারপরে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হলে তারপর ব্যাপারটা মানে কাছে যাওয়া বা তথ্যটা পাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে ফলে শহর কেন্দ্রিক হলো এইটুকু চ্যালেঞ্জ এবং বাকি তো আছে আর একটু যদি গ্রাম দিকে যায় মফসলে যদি যারা কাজ করেন বা করতে চান তাদের জন্য ব্যাপারটা সামাজিকও পারিবারিকও এবং নিজের সাথে তো নিজের একটা চ্যালেঞ্জ আছে কারণ সামাজিক এবং পারিবারিক এত চাপ মেনে নিয়ে নিজের কাজটা করা মানে ওই দিকে কনসেন্ট্রেট করা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে আপনার কি সাজেশন থাকবে যদি কেউ এই মুহূর্তে যারা দেখছে তাদের ভিতরে কেউ যদি আসতে চায় এই পেশায় সেই ক্ষেত্রে আপনার একজন বড় বোন হিসেবে বা প্রতিকৃতি হিসেবে আপনার কি সাজেশন থাকবে তাদের প্রতি আমি একদম আমি না যে আপনার সাথে একেবারেই একমত একটা ব্যাপারে যে শেষ পর্যন্ত নিজেরই নিজেকেই লড়তে হয় নিজের সাহসটা নিজের এবং যার যার জায়গা থেকে লড়াটাই আসলে কাজ কারণ আমি আজকে যা করব আমি আজকে যদি একটু একটা অন্যায় প্রতিবাদ করি বা একটা জায়গায় ফেস করি সেটাই আমার পরের প্রজন্ম আমার আমার যারা জুনিয়র থাকবে তাদের জন্য জায়গা করবে তাহলে যার যার জায়গা থেকে এগিয়ে যাওয়ারটাই মানে নিজের উপর বিশ্বাস থেকে এগিয়ে যাওয়াটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই আছে হ্যাঁ যেমনটা বেগম রোকেয়া করেছিলেন তিনি নারী শিক্ষায় জোর দিয়েছেন বলেই কিন্তু আজকে আমরা এখানে বসে কথা বলতে পারছি নিজেকে এই মেয়ে মানুষ এটা চিন্তা করা হচ্ছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমি একজন মানুষ আর মানুষ চাইলে সব কিছুই করতে পারে এটা আমি বিলিভ করি সেটাই এই বিশ্বাসটাই আসলে আমাদের আমাদের সবার প্রতিষ্ঠা হয় কি মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকে কুকুয়াপু তো ছিলেন বাংলাদেশের জড়িত আপনার সাপোর্ট নিয়ে আজকে এই পর্যায়ে এসছে কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে সবসময় জাগে যে আমরা এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ওয়েমেন বারবার বলি আমরা ওয়েমেনের ইকোনমিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের কথা ভাবি ওয়েমেনের যেটাকে বলে যে সাইকোলজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের কথা ভাবি কিন্তু এম্পাওয়ার্ড ওয়েমেনের সাথে বসবাস করার জন্য বাকি যারা রয়েছেন আশেপাশে তাদের তারা আসলে কতটা সচেতন একজন এম্পাওয়ার্ড ওয়েমেনের সাথে বসবাস করা এবং সেই এম্পাওয়ার ওয়েমেনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যদি আমাদের পরিবারের মানুষগুলোকে আরেকটু উপযুক্ত করে তুলতে পারি নারীর অগ্রজা একেবারেই বন্ধ করা যাবে না এবং সেটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে 
অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটা কথা বলেছেন তো এই কথার প্রেক্ষিতে আমি রেবেকা আপুর কাছে একটু যেতে চাচ্ছি আপু আনমিউট করে নেবেন আপু সাইদ আপু কিন্তু চমৎকার একটা কথা বলেছেন যে আমরা সব সময় নারীদের এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলি নারীরা এই করছে সেই করছে বা এটা করতে পারেনি সেটা করতে পারেনি কিন্তু এই যে করতে না পারা এটার পেছনে তার সাথে থাকা পরিবারের সদস্য বা তার পুরুষ সহকর্মী হতে পারে সে তার জীবনসঙ্গী হতে পারে তাদের ভূমিকাটা কতটুকু বলে আপনার কাছে কি মনে হয় শুধু যে পুরুষ তা না কাছের মানুষগুলোর ভূমিকা কতটুকু বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ জি সবাইকে আমি দেখছি আমার নিজের চোখে দেখা তাদের কোন চেষ্টা নাই আর অনেক মেয়ে আজকে যারা বলে যে হ্যাঁ আমি পারবো আমি রিসেন্ট একটা ছোট্ট গল্প করি আমি একটা মেয়েকে গত পরশু দিন একটা জায়গায় জয়েন করলাম তো সে মেয়ে যাই হোক ওর জীবনে একটা কাহিনী আছে ও কিন্তু ভেঙে পড়েছিল ডিপ্রেশন তো পরে আমি বুঝাইলাম ও বলো কি আপা আমাকে যে কাজটাই দিবেন আমি সেটাই পাবো তুমি একটা ভালো চাকরি দিয়েছি না মানে আমি এক জায়গায় দিয়েছি তো তার যে মনোবলটা এই যে পারিবারিক সাপোর্ট সে পায়নি কিন্তু আমার থেকে সে যে সাপোর্টটা পেয়েছে আমি যে পরিবার থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে না একটা মেয়ে আর একটা মেয়ের পাশে দাঁড়াতে পারে মেয়েরাই মেয়েদের সহযোগিতা করতে পারে তবে পরিবার এক বড় একটা জিনিস ছেলেদের কিছু কিছু সহকর্মী আছে যারা অনেক সময় মেয়েদেরকে মনে করে কি তারা এটা পারে না ওইটা পারে না এটা আমি অনেক পারি না মেয়েরা পারে না বলে কোনো কথা নাই মেয়ে ছেলে সবাই সমান অধিকার নিয়ে জন্মাইছে সবাই শিক্ষিত সবাই পড়াশোনা করছে কিন্তু মূল্যটা হয় কোন ক্ষেত্রে ছেলেদের টাকে মেয়েদের এটা আমাদের দেশে এখনো পরিচালনা করার জন্য অনেক দূর আগাইতে হবে এটার জন্য আমি রীতা আপাকে বলবো রীতা আপা আমাদের অনেক একজন গুণ্ডিমানি মানুষ তাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো এটা নিয়ে আরেকটু কাজ করার জন্য রীতা অনেক বড় আপনি তো কাছ থেকে দেখছেন ছেলেদেরকেও দেখছেন মেয়েদেরকেও দেখছেন মানে দুটো জেন্ডার কি আপনি দেখছেন আপনার কাছে যে এতক্ষণ যে আমরা আলোচনা করলাম কি মনে হয় যে এখনকার জেনারেশন কতটা বেশি কনসিডার যদি আমরা বলি যে মেয়েদেরকে কাজের ক্ষেত্রে বা সাহায্য করার অসুস্থ হয়ে গিয়েছে তারা দুই ভাই বোন তো ভাই একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে আর বোন আমাদের কলেজে পড়ছে তো বাবা যেহেতু অসুস্থ হয়ে গেছে তার মানে করোনায় চাকরি চলে গেছে তারপর তার সে অসুস্থ উনি অসুস্থ যার কারণে মা কি করছে ভাইয়ের পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করছে আর বোনের পড়াশোনাটা স্টপ করতে চাচ্ছে তো যেই হোক পরবর্তীতে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অনারেবল ম্যাডাম উনি অনেক বোঝালেন যে ভাই পড়াশোনা করছে কিন্তু বোনকে কেন স্টপ করা হচ্ছে তো অনেক কিছু অনেক বোঝানোর পর তারপরও আসলে সেরকম রেজাল্ট পাওয়া গেল না তো এটাই হচ্ছে অবস্থা যে আশা করি যে আমাদের এই অবস্থাটা এক না এক সময় আসলে আমরাই চেষ্টা করব এটা থেকে উঠে যাওয়ার তো আড্ডা তো চলছে কিন্তু আড্ডা তো প্রত্যেকটা আড্ডা একটু ব্রেক নেওয়া লাগে বিরতি দরকার হয় আমাদের সেই বিরতি নিতে হচ্ছে এখন তবে এখন অনেক ইয়ে হচ্ছে যে মেয়েরা অনেক আগায় যাচ্ছে আরো এগিয়ে যাবে তবে যাবেন আগানোর গল্পটা আমরা শুনব বিরতি থেকে এসে প্রিয় দর্শক এখন নিয়ে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি কোথাও যাবেন না কারণ নিয়র নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা খুব জম্পেশ ভাবে জমে উঠেছে সাথেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত নিয় নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে এটা কিন্তু আমাদের শেষ বিরতি তাই যারা এখনও জয়েন করেননি দ্রুত জয়েন করে ফেলুন আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে
আমরা কথা বলছিলাম আপনাদের সাথে কিন্তু অনেক বন্ধু আমাদের জুমে জয়েন করেছে তাদের সাথে একটু কথা বলে নেই এই মুহূর্তে আমি সোনিয়া আপুর কাছে যাচ্ছি সোনিয়া আপু আনমিউট করে নেবেন কেমন আছেন আপনি এই তো আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন নিসা আপু আমি ভালো আছি আপনার ছবি দেখেছি আমি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের গ্রুপে খুব সুন্দর লাগছিল আপনাকে আপুর একটা কথা বলছিলেন যে নিজের আত্মবিশ্বাসটা কতটুকু মানে থাকা দরকার আপনার কি মনে হয় যে নিজের আত্মবিশ্বাসী কত আত্মবিশ্বাসী হওয়াটা প্রয়োজন কিনা মানে আমি আত্মবিশ্বাসী হলেই আমি আগাতে পারবো কথাটা সত্যি কিনা আসলে আত্মবিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে তারা এগিয়ে যেতে পারবে না কারণ আমি পারবো আমি পারি এইটা আমার নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে যদি মানে আমি যদি স্ট্রং না হয় আমি যদি আত্মবিশ্বাসী না হয় তাহলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো না আমি অল্পতেই ভেঙে যাব আমি হতাশ হয়ে যাব হতাশাগ্রস্ত মানুষ কখনোই কোনোভাবে এগিয়ে যেতে পারে না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীরা বর্তমানে খুবই এগিয়ে কর্পোরেটের মতো অফিসগুলিতে এখন বাংলাদেশের মেয়েরা অনেক বেশি এগিয়ে ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে অফিস করছে আমাদের দেশের আপনার পেছন থেকে আমি আমাদের আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপু এই যে সোনিয়া আপু একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে কর্পোরেটে কিন্তু নারীরাও এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তো একটা সময় ছিল যখন একটা ধারণা হতো যে মেয়েরা ওদেরকে একটু বেশি ভারী কাজ দেব না একটু হালকা কাজ দিই পাঁচটা বাজলেই তো ওরা চলে যাবে তো এই মনোভাব থেকে চেঞ্জ হয়েছে এখন ছোট্ট করে একটু বলবেন কারণ সময় খুবই কম আমাদের হাতে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার সাথে আজকে প্রথম কানেক্ট হলাম অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে আর স্টুডিওতে যারা আছেন রীতা পাশহ সবাইকে অশুভ সন্ধ্যা এবং আমার বন্ধুরা যারা আছে জুমে তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা তো কর্পোরেটে আসলে কি নারীরা শুধু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে না সেখানে যদি আমাদের পুরুষ যারা আছেন তারা যদি সহযোগিতা না করতো আসলে পুরুষের মনোভাবও অনেক চেঞ্জ হয়েছে আমাদের আমাদের নারীদের ক্ষেত্রে আর তো ওনাদের যদি মনোভাব চেঞ্জ না হতো আসলে এইভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করাটা খুবই কঠিন হয়ে যেত আসলে দিন বদলের সাথে সাথে আমার মনে হয় পুরুষরাও চেঞ্জ হচ্ছে বদলে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু যে পাশের পুরুষ কলিকটার সাথে সে কিন্তু আমাদের ভাই সে আমাদের মেন্টার সে যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে বা একটু মনে করে যে না ও আসলে মেয়ে না ও একটা আমার সহকর্মী তাহলেই কিন্তু জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য কাজটাও সুন্দর হয় আসলে আমি থেকে লাকি বলবো আমি যখন চিটগং ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমাদের যে ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা ছিল কখনই মনে হতো না যে ও ছেলে আমি মেয়ে মনে হতো যে আমরা স্টুডেন্ট ছাত্র শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কি ডিফারেন্ট হয় বা অনেক সময় যে বারবার আমি বলছিলাম যে সবাই বলে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা কম ওইখানে গেলে ও একটু সুবিধা পাবে বাসায় তাড়াতাড়ি আসতে পারবে এটা কি ঝামেলা কি আসলেই কম কিনা এটা আসলে একদিক দিয়ে একটু সত্যি অন্যান্য প্রফেশনের কথা আমি বলছি না আমাদের শিক্ষকতা প্রেশায় টাইমিংটা একটু অনেক বড় একটা বিষয়
বিষয় থাকে যেখানে আমরা একটু অল্প সময়ে কাজ করে থাকি কিন্তু আমাদের হোমওয়ার্কটা অনেক বেশি থাকে যেমন আমাদের খাতা দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন তৈরি করা থাকতে হয় এক্স্যাক্টলি এই কাজটা একটু বেশি থাকে আর আমাদের ছেলে সহকর্মী যারা আছেন তারা অনেক সাপোর্টিভ এখন তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা খুব সাপোর্ট করে এটাই এটাই আসলে জানার ছিল যে সাপোর্টটা আসলে সেভাবে পান কিনা আপু এই এই মুহূর্তে আমি আবার একটু যাচ্ছি আমাদের জুমের বন্ধুদের কাছে ফাইমা আপু কেমন আছেন অনেক দিন পর যোগদান করেছেন আপনি আনমিউট করবেন আপু ফাইমা আপু হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি আপু আপু আজকের বিষয়টা নিয়ে একটু আপনার সাথে আলাপচারিতা করি আড্ডা তো আমরা দিচ্ছি অনেকক্ষণ ধরেই আপনার কাছে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে একটু জানতে চাই যে নারীরা আজকে আজকাল অফিস আপু আপনি যদি হেডফোনটা খুলে কথা বলেন তাহলে শুনতে আর একটু ক্লিয়ার হবে আমাদের জন্য আপনারও সুবিধা হবে কথা বলতে হ্যাঁ আপু তো আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এই যে নারীরা অফিসও করছে আবার বাসায় এসে কিন্তু কাজও করছে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারীরা কি এই ক্ষেত্রে এগিয়ে নাই তারা কি এগিয়ে যাচ্ছে না ধন্যবাদ আপু আপনি সুন্দর করছেন প্রথমে এই রিতাপুকে ধন্যবাদ জানাই রিতাপুকে দেখে অনেকটা অনেক সময় আমরা অনুষ্ঠানিত হয়েছি আর আপনি করলেন সেই জন্য প্রশ্নটা অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন কারণ আমরা নারীরা যেমন আমি আমার কথাটা আমি বলি আমি কিন্তু একটা আমার বুটিক্স এর ই আছে আমার বাসাতেই সেই সাথে আমি কিন্তু প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এ ইউনিট ম্যানেজার হিসেবে আছি প্লাস আমার এক বেবি আছে আমার ছোট ছেলেটা কিন্তু স্পেশাল এই সমস্তটা মেইনটেইন করে এবং বড় ছেলেটা ক্লাস 9 এ পড়ে মিরপুর ক্যান পাবলিক স্কুলে পড়ে অনেক দায়িত্ব আপনার আসলে আমরা কথা বলবো আবার একটু আমি স্টুডিওতে চলে আসি আপনাদের সাথে একটু কথা বলি আপু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আপু তো বললেন একটু সহযোগিতা পান কিন্তু আপনাদের ভিতরে কম্পিটিশনটা কেমন থাকে যেহেতু সাংবাদিকতা করছে না সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের যে পেশাগত দ্বন্দ্ব সেটা তো থাকে কিন্তু এমনি কিন্তু সে অর্থে মানে এখন পরিস্থিতি এরকম দাঁড়িয়েছে যে একটা ছেলে যখন কাজ করতে আসে সে তার ধরে নিতে হয় তার সহকর্মী একজন নারী হবেই থাকবেন ব্যাপারটা এরকম ফলে না বদলে উপায় নেই কারণ ওনাকেও তো কোপ করতে হবে তো ফলে ওটাই একটা বড় বিষয় আর আরেকটা কথা আমি বলি একটু আগে কথা প্রসঙ্গে আসছিল এখন কিন্তু একটা সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার আছে যে শুধুমাত্র পরিবারকে অগ্রাহ্য করে পেশার দিকে মনোযোগ দেওয়া ছেলে মেয়ে কারোর জন্যই মানে ভালো নয় ফলে ওই যে আগের যে কনসেপ্ট যে মেয়েরা তাড়াতাড়ি চলে যাবে আপনি এরকম না এখন ছেলেদের ক্ষেত্রেও ডিমান্ডিং ওই জিনিসটা যে পরিবারের তার সময় দেওয়ার একটা দরকার রয়েছে चले गो टी अन्न कि महिला फिर रानना घरे चले कन्सेप्ट आस्ते आस्ते बंधुदेटा सब समय সময় দেন হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এসেছেন আপা আপনার কি মনে হয় একটু ছোট করে বলবেন আপা যে নারীরা কতটা এগিয়ে যাচ্ছে আপু জি আমাদের এই নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই স্টুডিওটা এই জুম আড্ডাটাই তো বলে দেয় নারীরা যা আসলে চমৎকার 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 অনেক ধন্যবাদ আপা আর যারা আছেন আজকে আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আগামী দিনগুলো তো আপনাদেরকে পাশে পাবো এবং আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আগামী আড্ডায় আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমাদের সাথেই থাকবেন